ஆச்சரியம் ஹாயந்தல்புதம் எந்தும் ஞான் வாழ்த்திடும் எந்தோராசரியம் ஹாயந்தல்புதம் ஏசுவின் ஸ்னேகம் எந்தும் எந்தும் பிளர்ந்த பார என் சங்கேதம் என் சங்கேதம் நமக்கு பிரார்த്ഥിക്കാം கிறிஸ்துவேஷ கூட ഞങ്ങളെ അടവില്ല സ്നേഹിക്കുന്ന ആ പ്രീതിദാവൻ ദൈവമേ അവർത്തെ മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ ആരാധിപ്പാണ്ടെന്ന വിനയേറി അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം വനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഏവരെയും സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണം എന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അടിയൻ പുഴുവാണ് കൃമിയാണ് ദുഃഖത്തെ താഴ്ത്തി തരുന്നത് അന്തകാരശക്തി അകറ്റുകാർത്ത് ജയമെടുക്കുന്ന സ്വയമാക്കി സന്ദർഭമാക്കി തീർക്കണം യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ദൈവത്തിൻ്റെ അത് പരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ സി ചെറിയൻ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദ്യ സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്ന കുടുംബമായിട്ട് ഇവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സൂം ഫ്ലാസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് ഏവർക്കും കത്തൃനാമത്തിൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നോടൊപ്പം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ അത്ഭുതമാർത്തിൽ നടത്തുന്ന ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭജന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തേതായുള്ള നമ്മുടേതായുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ പ്രാവർത്തികമാക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതായുള്ള പ്രത്യേക ചിന്താ വിഷയം നമുക്കറിയാം അതിനാധാരമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർപ്പിക്കുക പഴയ നിമിത്തിന് കടന്നു വരുന്ന ആളുടെ അവസരത്തിൽ യോഗിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് സകലതും സാധ്യമാണെന്ന് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്നും നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് യോബ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ആ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം നിവർത്തിരുത്താൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം സകലതും കഴിയുമെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നിനക്ക് സകലതും കഴിയുമെന്ന് നിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും അസാധ്യമെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു അവർ നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ടാം സങ്കീർത്തനം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാന വാക്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ചില വെർഷൻസിൽ അത് നന്നായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോഡ് വിൽ ഡു ഹിസ് പെർപ്പസ് ഫോർ മീ ഓർ ഹി വിൽ ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പെർപ്പസ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി അവൻ സമാപ്തി വരുത്തുമെന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സമാപ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നൊരു വാക്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു വാക്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എഫ് എസ് എൽ കെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നതിന് കഴിയുന്നത് ഗോഡ് ഡെ സോൾ അക്കോർഡിംഗ് ഹിസ് പെർപ്പസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കൗൺസൽ ഓഫ് ഹിസ് പെർപ്പസ് ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെല്ലാം അവൻ്റേതായുള്ള അത് എപ്പം ഇപ്പോഴും ആലോചന അനുസരിച്ച് അവൻ്റേതായുള്ള ദ ഡു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ വിൽ ഓഫ് ഹിസ് പെർപ്പസ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ അത് എപ്പം ഇപ്പോഴും ഒരു ഉപദേശം അനുസരിച്ച് കൗൺസൽ അനുസരിച്ച ആണ് ദൈവം ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യം നമുക്ക് കാണാതെയാവുന്ന വാക്കുകളുണ്ട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ട ഒരു സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിപ്പിക്കുന്നു പറയും ഇൻ ഓൾ തിങ്സ് ഗോൺ വൺസ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ കോൾഡ് അക്കൗണ്ട് ഹിസ് പെർപ്പസ് ദോസ് ഹു ലൗ ആൻഡ് ഹു ആർ കോൾഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പെർപ്പസ് അപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള ഹിതങ്ങളും ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ സർവശക്തനാണ് അവൻ സർവജ്ഞാനിയാണ് സർവവ്യാപിയാണ് സകലത്തിൽ ഈസ് ഓൾ സഫിഷ്യൻ്റ് 
അവൻ ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവനല്ല എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അതെ പതിനേഴാം മാർക്കത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവൻ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന് വനത്തിൻ്റെ എടുകൾ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നാം അറിയുന്ന മറ്റൊരു സത്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭീമുള്ളവരെ അത് ഉള്ളതിനെ ഇല്ലാത്തതുപോലെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും ദൈവത്തിന് മേൽ കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ് എനിക്ക് മനുഷ്യൻ ഒന്നിനെയും സൃഷ്ടിക്കുവാനോ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും നശിപ്പിക്കുവാനും കഴിയുമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ദൈവവാനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുമല്ലോ കാരണം സകലതും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ലാതിരുന്ന വെളിച്ചം ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തി എന്ന് അതാണ് നാം അതേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തേക്കാണ് ഓടി വന്ന ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ച എന്താ ഈ കാര്യം കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ ദൈവം എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ സാക്ഷി വരുത്തുവാൻ അത് അത് സമാപ്തി വരുത്തുവാൻ അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് സർവശക്തി ഉണ്ട് അവൻ സർവശക്തനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യോഗ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു നിനക്ക് സകലതും കഴിയും ഹി ക്യാൻ ഡു ഓർത്തിസ് ഹി ക്യാൻ ഡു ദോസ് ഇസ് വി ക്യാൻ നോ ഡു ഹി ക്യാൻ ഡു അതെ അതെ പ്രിയപ്പെട്ട അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായ ദൈവത്താൽ സാധിപ്പിക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതെ ലൂക്കോസിന് ശേഷം ഒന്നിന് മുപ്പത്തേഴിൽ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ സെനിതിങ് ടു ഹാർട്ട് ഫോർ മീ എനിക്ക് കഴിയാത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് അബ്രഹാമിനോട് താൻ പറഞ്ഞ വാദത്തെ അതെ പ്രിയപ്റ്റോരെ ഓർത്ത് ചിരിച്ചതായുള്ള സാറ സാറ കണ്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഓർമ്മയുടെ സാറ കഥയിൻ്റെ അറിവുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ആ ചിന്ത അതെ ദൈവം മനസ്സിലാക്കൊണ്ട് പറയാണ് ഈ സ്റ്റേറിംഗ് എനിക്കും ടു ഹാർട്ട് ഫോർ മീ എനിക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ചോദിക്കാം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികൾ വരാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വരാം പക്ഷേ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് സകല സാധ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിപ്പാൻ കഴിയണം നാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അതെ കർത്താവിനിലേക്ക് വരാത്ത പലരും കാണും പുരിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സകലതും സാധ്യമാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല എന്നോർക്കും അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് അതാണ് യേശാവിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതെ അവൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതെ അൺഫാദം ഇമ്മേഷർ ഉള്ള അളക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉള്ള ജ്ഞാനം പരിധിയില്ലാത്ത ജ്ഞാനമാ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനമെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ ദൈവം സർവജ്ഞാനി എന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ സർവശക്തനുമാണെന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ ചോദിച്ചാൽ സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിന് തെറ്റു പറ്റത്തില്ല അവന് തെറ്റു പറ്റത്തില്ല പ്രീപ്റ്റൂരി അതുകൊണ്ട് ഈ വേദപുസ്തകത്തിന് നാം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഈ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥകാരൻ അതെ മർക്കോസും മത്തായിയും ലൂക്കോസും യോഹന്നാനും അതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പത്രോസും ഒന്നും അല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ വരെ ലേഖകരാണ് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിച്ചെന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവാചകന്മാർ പറഞ്ഞത് യഹോവിയായ ദൈവം അറിയിച്ചതെന്ന സർവജ്ഞാനിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ അതെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ വേദപുസ്തകം അതുകൊണ്ട് ഇത് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അത് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ അവനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം അനുഗ്രഹിതരാണ് ധന്യരാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല ഏത് സാഹചര്യത്തിലും അവനോട് പറ്റി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതായുള്ള അനുഭവം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ദൈവം സർവജ്ഞാനിയാണ് അവൻ ദൈവം അതേ പ്രിയപ്പെട്ട സർവശക്തനാണ് അവൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ അവൻ ആരുടെയും ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അവൻ്റെ കൃപയാൽ അവൻ്റെ കരുണയാൽ അവൻ നമ്മെ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് മാടി വിളിക്കുകയും നമുക്ക് അതിൽ പങ്കാളിത്തം തരികയും ചെയ്യുകയാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് എന്ത് കാര്യം കാരണം ഒറ്റ വാക്കുകൊണ്ട് നിശ്ച അതെ നിർമ്മിക്കുവാൻ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമാണ് ഈ ദൈവമെങ്കിൽ ഒരു പിടി മണ്ണ് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള സ്വരൂപത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഇത്ര അത്ഭുതമാണെന്ന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചുവെങ്കിൽ അത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി
അത് വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായില്ല അവൻ്റെ സർവശക്തിയെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവൻ്റേതായ സർവജ്ഞാനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക അവൻ അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല അവൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ അവൻ സാധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം തന്നെയാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം അപ്പം ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേക ഉദ്ദേശമായി ആ ഉദ്ദേശത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തോടുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള സജീവത്തിൽ ജീവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വളരെ അപകടമാകുന്ന എന്നുള്ളത് ദൈവം ആ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം മാസത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആദാമിനോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് ഹൗവായും അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവരോട് കൽപ്പിച്ചതാണ് എന്താ അത് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ തോട്ടത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന നന്മ നന്മകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നാൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമെന്ന് കേട്ടില്ല എന്തോ സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോട് സാധാരണപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പിശാൽ എപ്പോഴും ആ ദൈവിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുവാണെന്ന് നാം ഓർക്കണം നമ്മുടെ ശത്രുവാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവാണെന്ന് അവർക്ക് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗിയായ അതെ പിശാജ് ശത്രുവായ പിശാജെന്ന് അതെ ഒന്ന് പത്രോ സഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് അവൻ്റേതായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ തകിടം മറിക്കാൻ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവൻ്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ എല്ലാം തകിടം മറിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് പ്ലാനുണ്ട് പദ്ധതിയുണ്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അത് എപ്പോഴേ നാം തെറ്റിപ്പോകുന്ന ദൈവത്തിന് അറിയാമായി വല്ല സംശയമുണ്ടോ സംശയമുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൻ പ്രകാരം നാം തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് ദൈവത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നിട്ടും ദൈവം നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്ന അതിന് ഉദാഹരണം ഞാൻ തരാം അതിൻ്റെതായ തെളിവ് ആധാരം ഞാൻ തരാം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യം അത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാന പുസ്തകമായുള്ള വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം മാസത്തിൽ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്കെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്കെ അടുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടെന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം നമ്മളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ ഏകജാതനെ പുത്രനെ തൻ്റെ പ്ലാൻ പദ്ധതി പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൈവവനെ വേർതിരിച്ച് നിർത്തിയതാണ് ആ പതിമൂന്ന് എട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഫേസ് എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഫേസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്താ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എപ്പോഴെ നാം അവൻ്റെ മുമ്പിൽ നിഷ്കളങ്കരും വിശുദ്ധരും ആയിരിക്കേണ്ടതിന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ നമ്മെ അവരിൽ അതെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മളെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെയും അവരെ പുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ ദത്തുപുത്രന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ അതെ ദത്തെടുക്കേണ്ടതിന് അതെ അതെ സ്നേഹത്തിൽ മുന്നയമിച്ചെന്ന് നമ്മളെ കേട്ടോ അപ്പോൾ മാർക്കണം നമ്മൾ തെറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിയപ്പെട്ട് വരെ നമുക്ക് വേണ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഈ പിശാദിൻ്റെ മക്കളെ പാപം ചെയ്യുന്നതല്ല പിശാദിൻ്റെ മകനാ യാതൊരുവിധത്തിൽ ശല്യവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവദേശം ഇല്ലാത്തവരായിട്ടിരുന്നു വന്ന് റോമർ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പറയുകയാണ് ഏകനാൽ പാപവും പാപത്തെ മണവും ലോകത്തിൽ കടന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സകല മനുഷ്യരും പാപം ചെയ്തു ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് സകല മനുഷ്യരും പാപികളായി തീരുന്നു എന്നാൽ അത് അങ്ങനെയായി തീരുമെന്ന് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവം മനസ്സിലാക്കി നാം വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരുമാകണം നാം അതെ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരം തൻ്റെ മക്കളായി തീരണം അതിനായിട്ട് ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ മുന്നിപ്പിച്ചെന്ന് നാം തെറ്റിപ്പോകുമെങ്കിലും നാം പാപം ചെയ്ത് പിശാദിൻ്റെ മക്കളായി തീരുന്നെങ്കിലും അത് തീർച്ചയായിട്ടും നാം ദൈവമക്കളായിട്ട് തീരണം ആ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ദൈവം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതെ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ഓമനകുമാരനെ യുവായുങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ന് ഞാൻ പറയും ലോകസ്ഥാപനം മുതൽക്ക് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനെ വേർതിരിച്ചു നേരത്തെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ ഉദാത്തത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പിന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ദിവ്യമായ സ്നേഹമാണ്
അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രിയപ്പെട്ട ആകാശവും ഭൂമിയും അതിനോട് നോക്കുകയും സൃഷ്ടിച്ച ശേഷം അത് ദൈവത്തിൻ്റേതായുള്ള സ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മേൻ ഇസ് എ ക്രിയേഷൻ മേൻ ഇസ് ദ ക്രൗൺ ഓഫ് ക്രിയേഷൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായി കിരീടമായി എന്നെ നിങ്ങൾ ഇത്ര അത്ഭുതമാണെന്ന് വെച്ച് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള സൃഷ്ടിപ്പ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള അതേ കഴിവ് എല്ലാം നമുക്ക് അതെ കാണുവാൻ കഴിയുകയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ വീണ്ടെടുപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഞാനത് പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് പിന്നെയും വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെതായില്ല അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആ സ്നേഹം കരുതൽ അവൻ്റെതായുള്ള പെർപ്പസ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മെ അതെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നാം പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി നാം മുൻകൈ എടുത്തു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാൻ അതാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദൈവം നമ്മെ ഇത്ര സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പനയെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് അതെ നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയപ്പോൾ അതെ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ദൈവ അതെ അതെ ശത്രുവായ പിശാജിൻ്റെ ആരോഹനെ കേട്ട് നാം ശത്രു പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് അതെ നാം ശത്രുത പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതെ നമ്മെ അതെ പ്രിയപ്പെട്ട വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നമ്മെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി അതെ ദൈവം അതെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വെളിവാക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയാണ് ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അതെ നമുക്ക് തന്നത് എന്തിനാണ് നമ്മെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ പുത്തനെ തരിക പഴയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് അതെ അബ്രഹാമിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയുവാൻ കഴിയുന്ന സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ പ്രിപ്റ്റൂര് അവിടെ മറ്റൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി എന്താണ് നിന്നിന് സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാം ഓർക്കണം അവൻ്റെതായുള്ള വംശാവലിൽ വന്ന് യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുമെന്നും ആ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു കൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ സകല വംശത്തിന് രക്ഷ ലഭിക്കുമെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതെ അത് നമുക്ക് ഗലാത്തിരിക്കലി ലേഖനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒക്കെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതെ അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അവന് നീതിയായി കണക്കിട്ടു എന്താ അവൻ വിശ്വസിച്ചത് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവനെ സകല ജാതികളും അനുകരിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം അവനോട് അറിയിച്ചെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതവൻ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ അബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ചു ഇത് നമ്മൾ യോഹന്നാണ് സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അത് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്നു എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് അൻപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം എൻ്റെ ദിവസം കാണുന്നുള്ളുണ്ട് അവൻ ഉല്ലസിച്ചെന്ന് കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർപ്പിച്ച അപ്പോൾ അബ്രഹാം യേശു ക്രിസ്തുവിടെ വരുമെന്നും അവന് രക്ഷിതാവായി കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും രക്ഷ ഒരുക്കുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന പദ്ധതി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവം നിറവേറ്റുമെന്ന് അതെ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാണ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആ അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ച കർത്താവിൽ നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നാമും അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയും ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് ആ ദൈവത്തിന് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞു വിശ്വാസനത്തിലെ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെന്ന് അതെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഗലാത്തിയറ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിൽ അതെ അവർ അതെ അവരാരാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ളവൻ്റെ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാണെന്ന് അതെ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഉള്ളവരാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതി ഇവനും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ വീട്ടിന് രക്ഷ വന്നെന്ന് യേശു അതെ പ്രിയപ്പെടുമ്പോൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈ ഗലാത്തിയർ മൂന്നാം അധ്യായം നാം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായുള്ള ആ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവനായി ഈ സക്കായി തീർന്നതുകൊണ്ട് സക്കായിയെ വേറെ ഇറങ്ങി പോ ഞാനോട്
ഞാൻ അന്യമായി പിടിച്ചു വരച്ച ഞാൻ ഞാൻ ഇതുവരെയും പാവപ്പെട്ടുവാണോ എനിക്ക് കരണയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ വസ്തു പകുതി ഞാൻ ദരിത് വെക്കും മാത്രമല്ല അതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കളവായി എടുത്തെങ്കിൽ നാല് മടങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുന്ന പറയാം അവൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വന്തതിയാകൻ പ്രേസ് എന്താ ക്രിസ്തുവിനെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ഉപരിപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കും അത് എത്രമാത്രം വലിയ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന ഈ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് ഈ വലിയവനായ ദൈവം അവൻ്റേതായ സ്നേഹത്തിലും അവൻ്റെ കരുണയിലും ദയയിലും ക്ഷമയിലുമല്ല അവൻ നമ്മെ എത്രമാത്രം അത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവൻ നിവൃത്തി വരുന്ന ദൈവമാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവായി യേശുക്ക് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അർഗോസിൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം മാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വന്ന് ശുശ്രൂഷി ആത്മാലെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും എൻ്റെ ജീവനെ അനേർക്ക് വേണ്ടി മറുപടിയായി കൊടുപ്പാനോ വന്നെന്ന് പറയും പ്രതാപമായി യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രാന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുവാൻ ഇവിടെ വന്നു ദ ഡിവൈൻ പാക്കേജ് ഓഫ് അവർ സാൽവേഷൻ ഈസ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഓഫ് അവർ ലോൺ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഓർ ദി ഡെത്ത് ആൻഡ് റിസെപ്ഷൻ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിട്ടെ കർത്താവായ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രാന പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങളാണ് സംശയമുണ്ടോ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിയുന്നല്ലേ അതുകൊണ്ടായി എസ് എ അമ്പത്തി മൂന്ന് അഞ്ചിൽ അവൻ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിലെ ശിക്ഷ അവൻ്റെ മേലായി അവൻ്റെ അടിപ്പിണരായ സൗഖ്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപത്തിന് വിടുതലും സൗഖ്യവും വേണമെങ്കിൽ കർത്താവാൻ യേശു ക്രിസ്തു മരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം അത് തന്നെ ആ കർത്താവ് പറഞ്ഞേ അതെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ജീവനെ അനേർക്ക് വേണ്ടി മറുവിലേ കൊടുപ്പാൻ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മുപ്പത്തൊന്നാം മാർക്കിന് ഒൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം മാർക്കിന് പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ യേശു മരണത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പുനരുദ്ധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ്റെ പുനരുദ്ധാനവും രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്നു നിവർത്തി ഞാൻ തന്നെ പുനരുദ്ധാനവും ജീവനുമാകുന്നു എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു നാളും മരിക്കുകയില്ല നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മരണ വീടിൽ വായിക്കുന്നതായില്ല ഒരു പ്രത്യേക ഭാവമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഗുരുവിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാം വാക്യം ക്രിസ്തു ഉയർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വ്യർത്ഥം ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു യേശു മരിച്ചാൽ മാത്രം പോല അവൻ ഉയർത്തി നേർക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അവൻ ഉയർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നു അത് എവിടെ മാത്രമല്ല അതെ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിച്ച് നിദ്ര പ്രാപിച്ചവരും നശിച്ചു പോയെന്ന അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ പതിനേഴ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വലിയ പതിനഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ അപ്പോൾ മരണ പുനരുദ്ധാനങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു അതാണ് ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് വരുന്ന പതിനഞ്ച് ഇരുപത് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചെഴുന്ന് അതെ ആദ്യ ജാതനായി അതെ മരിച്ചെഴുന്ന ആദ്യ ഫലമായി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു അവരെപ്പോഴും ഇതാണ് അതെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ദൈവികമായുള്ള ഉദ്ദേശം നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് മരണം മാത്രം പോലെ ഉയർത്തിയപ്പോൾ ആവശ്യമാണ് യേശു കർത്താവ് ഈ കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ എപ്പോഴും തീർത്തത്തിൽ രണ്ടാമൻ ദൈവമായവന അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ എന്താ പറയുന്നത് യോഹനാട് സുശേഷം പത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ ജീവനെ വീണ്ടും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ അതെ ആർക്കും അതിനെ എന്നോട് എടുക്കാൻ എൻ്റെ ജീവനെ ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഒരു റോമ പടയാളിക്കോ അതെ ഒരു യഹൂദനോ ആർക്കും എൻ്റെ ജീവനെ എടുക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ തന്നെ അതിനെ കൊടുക്കുന്നു അതിനെ കൊടുക്കുവാനും വീണ്ടും പ്രാപിക്കുവാനും എനിക്ക് അധികാരം ഈ കൽപ്പന പിതാവെന്ന് ജനിച്ച എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ അത് നിറവേറ്റുവാനായിട്ട് അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് തൻ്റേതായ ഉദ്ദേശം മനുഷ്യരാശ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുള്ള തൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഈ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന് അതെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ ഓമനകുമാരനെ സ്നേഹവർഷത്തിൽ ചാടിയിരുന്ന മത്തായ മൂന്നിൻ്റെ പതിനേഴി
ഇവനിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനെ ചെവി കൊടുക്കാൻ അവൻ അവൻ പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണ് അവൻ അതെ സത്യമാണ് ഞാൻ തന്നെ വലിയ സത്യവന്ധ്യവനുമാകുന്നു ഞാൻ മുഖം തന്നെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ ഒടുക്കത്തിൽ എടുക്കുക ചെയ്യില്ല ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവനിവിടെ വന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിപ്പാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അതെ പൗലു സിഹ വളരെ വ്യക്തമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഒന്ന് ജിമോദിയോസ് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം ഭാഗം ക്രിസ്തു വയസ്സു പാമ്പിളെ രക്ഷിപ്പാൻ ലോകത്തിൽ വന്നുള്ളത് വിശ്വാസവും എല്ലാവരും അംഗീകരിപ്പാൻ യോഗ്യമായ വചനം തന്നെ ആ പാപികൾ ഞാൻ മുഖ്യൻ എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും എന്താ സംഭവിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യജീവനായി തന്നെ വിശ്വസിപ്പാനുള്ളവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായി തീരേണ്ടതിന് ഒന്നാമനായ പാപികളെ മുഖ്യനായ എന്നെ സകല ദീർഘ ദീർഘസമയം കാണിച്ചെന്ന് അപ്പോൾ നിത്യജീവനം ദീർഘസമയം ഒക്കെ എനിക്ക് ലഭിച്ചത് അത് ഈ കർത്താള വിശ്വാസ പെരുമുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ ഉദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അധികം പുത്തനെ അയച്ചു ഇന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്താ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വായിച്ചു നോക്ക് ഒന്ന് രൂപ ദിവസ രണ്ടിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് സകല മനുഷ്യരും രക്ഷപ്രായ്പാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം സകല മനുഷ്യരും രക്ഷ ആരും നശ എല്ലാവരും രക്ഷപ്രാപിക്കും മാത്രമല്ല എല്ലാവരും രക്ഷ അതെ സത്യത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിലെത്തുവാനും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പുത്രനെ തന്നു അതുകൊണ്ടായി ദൈവത്തിന് വചനം തന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഇന്ന് ദൈവത്തിന് വചനം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഘോഷിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവര് ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള ഉദ്ദേശം ആരും നശിച്ചു പോകാൻ രക്ഷ പ്രാപിക്കണം അവൻ്റെ വരവ് പോലും താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ആരും നശിച്ചു പോകാതെ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് പത്ര മൂന്നാം അധ്യായം എട്ട് ആ വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് മൂന്ന് വാക്യം വായിപ്പോ കാണേണ്ട ഹോ ഇതെന്തൊരു വലിയ സ്നേഹമാണെന്ന് ഓർക്കും ഇതെന്തൊരു വലിയ അതെ ഉദ്ദേശം ഉദ്ദേശം അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കാണുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ക്ഷമ കാണുന്നു ആ ഉദ്ദേശം നിവൃത്തി വരുത്തുവാൻ അതെ ദൈവത്തിന് സർവശക്തി ഉണ്ട് അവനത് നിർവഹിക്കും അതെ ത്രിയേക ദൈവം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ പിന്നിലുണ്ടെന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത് നാം ദൈവത്തെ ത്രിയേക ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിച്ചവരാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എസ് ഐ ആ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാം മാത്രയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് അതെ നീ എന്നെ അധ്വാനിപ്പിക്കുകയും ഓ നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നീ എന്നെ അധ്വാനിപ്പിക്കുക നിൻ്റെ അകൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്നെ കഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ ചെന്ന് ഹോമയായ ദൈവം പറയുക മനസ്സിലാക്കണം നാം പാപം ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തെ നാം വാസ്തവത്തിൽ അധ്വാനിപ്പിക്കുക അവന് നീ വേദന കൊടുക്കുക അവനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുക യേശ് കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സുഖപ്പെടുത്തു ഒൻപതിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്താ പറഞ്ഞത് ശൗലെ ശൗലെ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്ത് പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭീകരനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന ശൗലിനോട് പറയാണ് നീ എന്നെ ആവർത്തിച്ച് പറയുക ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ സുഖപ്രവർത്തികൾ അതിൻ്റെതായുള്ള അതെ അവിടെയും നമുക്ക് ഈ സത്യം കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ശൗലെ ശൗലെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും പറയും നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്തെന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുക പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിക്കുക ദൈവത്തെ ഉപദ്രവിക്കുക കർത്താവിനെ ഉപദ്രവിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണോ ദുഃഖിപ്പിക്കുകയാണോ വാക്യം വേണോ എസ് എ അറുപത്തി മൂന്ന് പത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവർ മത്സരിച്ച് അവൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചത് ത്രിയേക ദൈവത്തെ പാപത്താൽ ദുഃഖിയാൻ ഞാൻ നിന്നോട് നിന്നോട് തന്നെ പാപം ചെയ്തു വന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചതല്ലേ അൻപത്തി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യം പാപം ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ ദുഃഖിപ്പിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിനും ബലിതമായിട്ട് നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദുഃഖമാണ് ദൈവത്തിന് വേദനയാണ് അത് അവനെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് നാം നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പകൽക്കാലത്ത് ഈ ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടും അവൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവൻ മാറിയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം നിവർത്തി വരുത്തും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇത്രമാത്രം അവനോട് പ്രവർത്തിച്ചില്ലേ 
രോമാലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് അഞ്ച് ആറ് അതിൻ്റെ ആറ് എട്ട് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിനോ കരുണയ്ക്കോ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാനോ നമുക്ക് യാതൊരു അതെ പി എഫ് ടൂര് ഒരു ആട്ടത്തിന് പോലും നമ്മൾ അർഹമില്ല അർഹതയില്ല നമ്മൾ ഒരു കണിയയ്ക്ക് പോലും നമുക്ക് അർഹതയില്ല എന്താ കൊണ്ട് പറയുക നാല് പദങ്ങൾ കൂടി ഉപയോഗിച്ചു ഒന്നാമത്തെ പദം പറയുന്നത് നാം ബലഹീനരൻ ആരാ ബലഹീനർ അതേ ബലഹീനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചവർ ആണ് ബലഹീൻ അപ്പം നമ്മൾ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചവരാ രണ്ടാമതായിട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അബദ്ധത്തേക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചെന്ന നാം അബദ്ധര് ദൈവത്തോട് ഭക്തിയോ കുറവോ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രമല്ല അതെ മൂന്നാമത് പറയുന്ന അതെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ എട്ടാം മാർക്കത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആറാം മാർക്കാണ് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് എട്ടാം മാർക്കത്തിൽ വരുമ്പോൾ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ അതെ പിന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൻ ദൈവം തനിക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പി ഓ നമ്മൾ പാപികളാണ് അതെ ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള ഉദ്ദേശം ദൈവം നിവൃത്തി വരുത്തും നാം എങ്ങനെയൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതെ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചവർ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ആരായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആര് നാം ആരാണ് എപ്പോഴും പാപത്തെ വെള്ളം പോലെ പാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം നീതിയായി നീതീകരിക്കപ്പെടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ടുള്ള സഹോദര സഹോദരി യുവാവ് യുവതി ഞാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നെഞ്ചു നീതി പ്രവർത്തകൾ കറപിടിച്ചത് കൊണ്ട് പോലെ അധികം പാ ദൈവം തന്നിരിക്കാൻ രക്ഷാബദ്ധതി യേശുവാണ് ദൈവം പറയുകയാണ് ബലഹീനർ മാത്രമല്ല അവിടെ പറയുകയാണ് അതേ നമ്മൾ അഭക്തരാണെന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പാപികളെന്ന് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഓർക്കണം എട്ടാം മാസം ഏഴാം മാസത്തിൽ പറയുന്നത് പിറ്റൂര് അതെ നീതിമാന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കാതെ ഉള്ളഭമാണ് പിന്നെ പറയുന്നു ഗുണമാൻ തങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്തവർക്ക് വേണ്ടി അത് മരിച്ചെന്ന് വരാം ആരെങ്കിലും അടാവൻ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് മരിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മരിച്ചെന്ന് വരാമെന്ന് അതും വളരെ ദുർലഭം എന്നാൽ ക്രിസ്തു നാം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടൂര് അതെ നീതിമാന്മാരായപ്പോഴല്ല പാപമില്ലാത്തവരായി ജീവിച്ചപ്പോഴല്ല എന്നാൽ ക്രിസ്തു നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാൽ ദൈവം തനിക്കുമ്പോഴുള്ള സ്നേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ ഓർമ്മിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവം പ്രാവർത്തികമാക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കാതെ ദൈവം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതെ പ്രിയപ്പെട്ടൂരെ നാലാളെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് രക്ഷയ്ക്ക് വേലെ അർഹതയുണ്ടോ നിത്യനരകത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അല്ല അത് അർഹത ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക ആരായി ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവശത്രുവായ പിശാലിൻ്റെ ആലോചന കേട്ട് അവൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെതായ ആലോചനയെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സഹോദര നീ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ശത്രുവാണെന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കണം അത് മാത്രമല്ല കുരൂസ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നോടുകൂടി ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവര് ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അവര് ശത്രുക്കളുമായ നിങ്ങളെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഹോ എത്ര ഭയങ്കരമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നാം അതപ്പുതിച്ചെന്ന് നോക്കണം നമ്മെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അതേ സ്വന്തം സ്വരൂപത്തിൽ അത് സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മുടെ കുറുകളൊക്കെ കണക്കിടാൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ ദൈവത്തെ നല്ലവരുടെയും ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേലും നീതിമാന്മാരുടെ നീതികെട്ടുകളുടെ മേലും തൻ്റെ സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുകയും അതെ മഴ നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ആ ദൈവത്തെ എന്ന് വേണ്ട സാന്നിഗ്രഹങ്ങൾ ധാരണമായി തന്നുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കളയണ്ടെന്ന് വെച്ച് നിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ പോകുന്ന അർഹതയില്ലാത്ത നമ്മെ അൺമരിറ്റ് അതെ പ്രിവിട്ടി അൺമരിറ്റല്ലോ അർഹതയില്ലാത്ത നമ്മെ ചൊരിയുന്ന സ്നേഹം എത്ര വലുതാന്ന് ഓർക്കും കിട്ടൂരെ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും പദ്ധതിയും ദൈവം നിർവഹിക്കും ദൈവം അതിന് മുൻകൈ എടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അതെ ഗോഡ്സ് ഹവ് ഈസ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് വി ഹവ് ടേക്കൺ ഇനിഷ്യേറ്റ് വി ഹവ് ടേക്കൺ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ടു എലിയ ഫ്രം ഗോഡ് ടു ഗോ എവേ ഫ്രം ഗോഡ് ടു ഫോർ സേ ഗോഡ് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയാൻ ദൈവത്തെ നകന്നു പോകുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും അതെ സകല മനുഷ്യരാശയം അതെ പ്രീ ടൂര് അതിനാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് ഞാൻ ദൈവം എന്തോ ചെയ്തു അതെ ദൈവം എന്താ ചെയ്യുക അതെ ദൈവം ചെയ്തത് നമ്മളെ ആ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം മുൻകൈ എടുത്
ആ ഉദ്ദേശം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഭാഗമാക്കുവാൻ അവന് സർവശക്തിയുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയേയില്ല ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം അതേ പ്രീപ്റ്റൂരിൽ ആര് ചോദിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കണം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചോണം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനാണ് സാധ്യമായത് ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് ദൈവത്തിനൊരു കാര്യവും അസാധ്യമല്ലല്ലോ എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറയുക ഞാൻ ഓർക്കുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഹനം പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സകലം സാധ്യമാണെന്ന് അത് ആകയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ഇതൊക്കെ ചെയ്തു പരിശുദ്ധ കൃത്യത്തെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചു അത് ദുഃഖിപ്പിച്ചു കഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധ തൃത്വം നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ മുമ്പിൽ വളരെ ശക്തമായി നിലകൊള്ളുകയാണ് പിശാജിൻ്റെ നല്ല പ്രാണ പദ്ധതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് പ്രേസ്തോ ആരുയ്യ കർത്താവ് നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവം നിലകൊള്ളുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയേ അതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് തൻ്റെ ഏകദാന പുത്രനെ വിശ്വസന നശുപാൻ എത്തിയതിന് അഭിപ്രായപ്പാൻ തക്കോണം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കോണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച അതുകൊണ്ട് ഒരു എനിക്ക് സുഖമായാൽ പുതിയ സൃഷ്ടിയോ പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതിനൊക്കെ ദൈവമാ കാരണം പോയി അവൻ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ കണക്കിടാതെ യേശു കുസുവിൽ അത് നമ്മെ തന്നോട് തന്നെ നിരപ്പിച്ചു പോകുന്നു പാപം ചെയ്ത് അകന്നു പോയതായാലും നമ്മെ രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് ദൈവം ആ കാരണക്കാരനെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പ ഇതാവായ ദൈവം പുത്രനെ നൽകി ആ പുത്രനെ നമ്മൾ വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആ പുത്രൻ നമുക്ക് വേണ്ടി കാലപ്പെടുന്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നീചവും നിന്ദ്യവുമായിരുന്ന മണ്ണ് സഹിച്ചത് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ ശിസറോ പറഞ്ഞു ക്രൂസിഫിഷൻ ഇസ് എ മോസ്റ്റ് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് പെയിൻഫുൾ ഓഫ് ഓൾ പണിഷ്മെൻസ് അതുകൊണ്ടാ റോമാ പൗരന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും അതെ ക്രൂസീകരണം അവർ ശിക്ഷയായി റോമാ ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല പത്രോസിനെ അത് എപ്പോഴും ക്രൂസിക്കാൻ പറ പൗരസ് റോമാ പൗരനെ ക്രൂസിക്കാൻ പറഞ്ഞ തലവട്ടിക്കോളം ഏറ്റവും നീചവും നിന്നുമായിട്ടുള്ള മരണം ക്രൂശ മരണം ഈ മരണം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് മരണത്തോളം ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അവൻ അനുസരണമായി തീർന്നെങ്കിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടെ കർത്താവുമായി യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഏറ്റവും നീചവും നിന്നും വേദനാജീവനും മരണം ഏറ്റെടുത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറ്റമറ്റവൻ പാപമറ്റവൻ പാ സകല സർവലോകത്തിൻ്റെയും പാപം പേരി സകലലോകത്തിൻ്റെ ചുറ്റും ഏറ്റുകൊണ്ട് മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണം മറ്റുള്ള ക്രൂശീകരണം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അവരവരുടെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് അതിന് കുറ്റങ്ങളായി അവർ അത് ക്രൂശീകരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യേശു സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് ഓമനകുമാരനും ഈ ലോകത്തിലേക്ക് താങ്ങി വന്നു മനുഷ്യാവകാശം നമ്മളെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങൾ അതെ മക്കളെപ്പോലെ ജഡരക്തങ്ങൾ ഓടുകൂടി എന്നായി കടന്നു വന്നിട്ട് കാലുകൂടുന്ന ഞങ്ങളിൽ അത് തൻ്റെ ചങ്കിലെ ചുവരം മുഴുവൻ ഊറ്റിത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ജീവൻ അതെ വെടിഞ്ഞു പോകുന്നു അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മെ രക്ഷിപ്പാൻ തരാം അവൻ്റെ മരണ പുരോധാനങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്ക് ആവശ്യമായിരുന്ന് അവിടുന്ന് അതെ അവനെ നാം ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ ദുഃഖിപ്പിച്ചപ്പോഴും അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു അതെ മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷയിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വമുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തെ കാണുകയാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയുകയാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത് ഞാൻ സുവിശേഷം പതിനാറാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം അതെ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറിൽ രോഹനാനിൽ പറയുന്നു അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറയും പ്രിയര് മാത്രമല്ല രോഹനാനെ സുവിശേഷം അതെ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം മാർഗം വായിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചാം മാർഗത്തിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു വീണ്ടും ജനിക്കുന്ന ദൈവരാത്രി കടപ്പാൻ ഒക്കെയില്ല വീണ്ടും ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാത്രി കടപ്പാൻ ഒക്കത്തില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവനെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുഭവിച്ചേറ്റ് പറഞ്ഞ് ജീവിതം ഏൽപ്പിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഓർപ്പിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാപത്തെക്കുറിച്ച് നീതിയെക്കുറിച്ച് ഞാനെക്കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തുക മാത്രമല്ല ആ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതെ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൈക്കൊണ്ട് നീ വീണ്ടും ജനിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനനം പ്രാപിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല സ്വകര്യത്തിൽ
അദ്ദേഹം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതം സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുപിടിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന് ജീവിതം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ നടത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് വീണ്ടും ജനം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ആത്മാവിനാളുടെ ജനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധ കൃത്വത്തെ കാണുക ദൈവിക ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ അതേ പിന്നെ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശക്തിയോടെ അതെ വളരെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടെ നിലകൊള്ളുക എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ പെർപ്പസ് നിറവേറ്റുവാൻ അതിന് പിന്നുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അവന് ക്ഷമ അവന് കരുതൽ അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിശാജിൻ്റെതായുള്ള പദ്ധതിയെ തകർത്തുകൊണ്ട് എന്നെ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ സകല മനുഷ്യ രക്ഷിപ്പാൻ തയ്യാറായി ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നു നീയും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടുകയാണ് രണ്ടാമതേ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് സ്വർഗത്തിലൊന്നും കടക്കാൻ നോക്കത്തില്ല യേശുവിനെ കർത്താവ് ലക്ഷ്യമായി സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയാവും അത് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തോടെ പെർപ്പസോടെ അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ പറ്റിച്ചേരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ ദൈവം തയ്യാറാണ് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ നിനക്ക് മാത്രമേ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിഹീനതയല്ല പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള പ്രമാണം അത് അനുസരിച്ച് മതിയാകൂ ആ പ്രമാണം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ പോയി അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവര് രൂപയ്ക്ക് എന്നാൽ അവിടെ പ്രമാണമുണ്ട് അവിടെ ഒന്നും അക്കൗണ്ടും ഇല്ല അതേ പണം ഇട്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കിട്ടുന്ന പൊക്കോളം ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തെ ഇവിടെ മനുഷ്യൻ വെച്ചിരുന്ന പ്രമാണത്തെ നീ അതെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശു ഖുസുടെ മാത്രമേ രക്ഷകളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ആ പെർപ്പസിനോട് അതെ താതാത്മ്യപ്പെടാതെ ഇപ്പോഴും യേശുവിനെ തള്ളി ജീവിക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി എത്ര ഭയങ്കരമായ അവസ്ഥയാ നിന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എന്ത് ഭയങ്കരമാണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ മറ്റൊരുത്തിനും രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശൻ കീഴിൽ മനുഷ്യടയിൽ യേശു എന്ന നാമം അല്ലാതെ മറ്റൊരു നാമം നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നാം വായിക്കുമ്പോൾ അല്ല അപ്പോസല പ്രവർത്തികൾ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് മറ്റൊരുത്തിനും രക്ഷയില്ല ഹാലുലിയാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവര് മനുഷ്യാന സാധ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പർപ്പസ് ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനിൽ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പിന്നിൽ അണിനിരുന്നുകൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ച് തന്നിരിക്കുക നിന്റെ ഭാഗത്തിന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പാപത്തെ കുറിച്ച് അനുഭവിച്ചു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണം ആ പെർപ്പസ് പ്രാവർത്തികമാക്കുവാൻ നീ സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവർ കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധാനവും അവൻ്റെ അത്ഭുതത്തോടെ മഹത്വം വിട്ടുവെന്ന് നിത്യനാശം എന്ന ശിക്ഷാവധി അനുഭവിക്കുമെന്ന് അതെ രണ്ട് ദശം എനിക്ക് അത് ഒന്നിൻ്റെ പത്തിൽ വ്യക്തമാണ് പീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ അവിശ്വാസികൾ അറയ്ക്കപ്പെടുവർ കുലാപാതകർ ദുന്നറപ്പാർ ശുദ്ധർക്കാർ ബിംബാരാധികൾ എന്നുള്ളവർക്കും ബോഷ്ക പറയുന്ന ഏതർക്കും ലോഹരി ഗന്ധവും തീയും കത്തുന്ന പൊയ്യാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് യേശു എന്ന് സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇത് വെളിപാട് ഇരുപത്തൊന്ന് എട്ടിൽ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനസ്സിലാക്കുക എത്ര പ്രസംഗം കേട്ടാലും വിശ്വസിക്കത്തില്ല കർത്താവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കത്തില്ല വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശ്രയിക്കുക ഫേത്ത് ഈസ് സീക്രറ്റ് ബിലീഫ് ആൻഡ് പ്ലസ് ടെസ്റ്റ് അതേ പേര് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകൊണ്ട് ആശ്രയിക്കുകയാണ് അതിനൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയാൻ സമയമില്ല ഞാൻ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുക ആശ്രയം എന്തിനാ വാക്സിൻ എത്ര ഓടുന്നത് എന്തിനാ വാക്സിൻ ഓടുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ വാക്സിൻ എടുത്തു എന്തിനാ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതെങ്കിലും കിട്ടി രക്ഷപ്പെടാനുണ്ട് കാരണം ഒരു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും പരിപാടി ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്തിനാ വെന്റിലേറ്ററിൽ പോകുന്നത് ചോദിക്കട്ടെ മനസ്സിലാക്കുക വേറൊന്നുമല്ല ഇത് നീ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങ് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ട് പത്തോ അമ്പതോ വർഷം കൂടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയോ നീ പോകുക വെന്റിലേറ്ററിൽ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലാം അത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിത്യമായി യേശുക്കളോട് ജീവിക്കുവാൻ അത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ കവാടങ്ങൾ തുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിന്നെ
ഞാൻ അത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞമ്മേലിൽ ജീവിക്കരുത് ശ്രയം വസ്ത്രം ഏകുക